ഈ നഗരത്തിന് ഇതെന്ത് പറ്റി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കും എപ്പോഴും 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 ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി അമോണിയനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഉണക്കാൻ വിട്ട് അമോണിയ തിരിച്ചു വരില്ലേന്ന് ആലോചിച്ചു കെമിക്കൽ ഇക്ലിബ്രിയോ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്ലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ 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 നടക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ 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 നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഹലോ ഹായ് ഹലോ റീവാൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും മിസ്സിന് എല്ലാവരുടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരും ഫുൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണോ വന്നിരിക്കണേ എത്ര പേരാണ് ഫുൾ കട്ട ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ വൺഷോട്ട് ആണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫുൾ ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ നമ്മളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറെ 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 മിന്നലാക്കിയിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സ് അങ്ങ് മിന്നിച്ചോ ഫുൾ മിന്നി മിന്നി അങ്ങ് നിൽക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് കാരണം നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് പഠിച്ചു മെറ്റൽസിനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ പഠിച്ച് ഫുൾ പ്രൂവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് പഠിക്കാം മെയിൻലി നമ്മൾ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിക്കണുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുട്ടി കുട്ടി ഇ സി പി സി ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായി എല്ലാവരും കട്ട ഹാപ്പി ആണ് അല്ലെ എക്സാമിന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ കട്ട 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 ഹാപ്പി ആണ് നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം നമ്മളുടെ അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്താണ് ഈ നോൺ മെറ്റലിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ അമോണിയ ചേട്ടനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെടിയൊക്കെ വളരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈൽഡ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ രാസവളങ്ങൾ അല്ലെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ ഹീറോ ആരാന്ന് അറിയാമോ നമ്മളുടെ അമോണിയ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിൽ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ് റൂമിൽ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എത്ര പേര് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഞാനൊരു വാച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കും ഈ വാച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ആരെ കൊടുക്കും കുറച്ച് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നു അതിൽ കുറച്ച് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അമോണിയ ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നറിയോ കാൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടായോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കില്ലേ അല്ലെ വീട്ടിലമ്മ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേളിൽ റൂമിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ താഴെ ഇറങ്ങി വരും ഹായ് ഇന്ന് ബിരിയാണി ആണോ നല്ല ബിരിയാണിയുടെ മണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ അമോണി ഉണ്ടായോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു മണം വരും പക്ഷെ ബിരിയാണിയുടെ പോലത്തെ ഒരു മണമല്ല ഒരു രൂക്ഷഗന്ധം ഒരു പഞ്ചൻ സ്മെല്ലാണ് നമ്മളുടെ മൂക്കിൽ കുത്തി തറക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ ഒക്കെ പോലത്തെ ശരിക്കും റൂട്ടൺ എഗിന്റെ സ്മെൽ ഉള്ളത് എച്ച് ടു എസ് ഗ്യാസിനാണ് അമോണിയ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതുപോലൊരു വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ലാണ് ഒരു ഒരു രൂക്ഷഗന്ധം എന്നാ പറയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ തറച്ചു കയറുന്ന ഒരു മണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും ഒരുപാട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറയും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫുൾ മൂക്ക് കടിച്ചു പോകുന്ന പോലെ ഒരു രൂക്ഷഗന്ധമാണ് നമ്മളുടെ അമോണിയ ഗ്യാസിന് അപ്പം നമ്മൾ സ്മെല്ല് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ മോണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ക്യാൻ യു സെൻസ് ഇനി സ്മെൽ നമുക്ക് ഒരു സ്മെല്ല് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് സ്മെല്ലാണത് ഇറ്റ്സ് എ പഞ്ചൻ സ്മെൽ അല്ലേ ഒരു പഞ്ചൻ സ്മെൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അതായത് രൂക്ഷഗന്ധം അല്ലേ ഒരു രൂക്ഷഗന്ധം മൂക്കിൽ കുത്തി തറച്ചു കയറുന്ന പോലത്തെ ഒരു രൂക്ഷഗന്ധം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ നമ്മളുടെ അമോണിയ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു രൂക്ഷഗന്ധം വന്നിരിക്കണത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അമോണിയ ഇട്ടി അമോണി
ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ആർക്കാണ് അത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നത് മിസ് നോക്കട്ടെ ആരാണ് ആദ്യം എനിക്ക് ഉത്തരം തരാൻ പോകുന്നത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഞാൻ അമോണിയയുടെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കളർ മാറുമോ നമുക്കറിയാം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അല്ലേ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ആസിഡുകൾ ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂടെ റെഡ് കളർ കാണിക്കും ബേസസ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഫോ ബേസസ് ബി ഫോ ബ്ലൂ അല്ലെ ബി ബി അവരൊരു ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബന്ധമാണ് അല്ലെ ബേസസ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ കാണിക്കും ആസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ കാണിക്കും അപ്പൊ നമുക്കത് ഓർത്ത് വെക്കാം അല്ലെ ബേസസ് ആണെങ്കിൽ ബേസസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കളറാ കാണിക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളർ കാണിക്കും ആസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കളറാ കാണിക്കുക റെഡ് കളർ കാണിക്കും നമ്മളത് ഓർത്ത് വെച്ചു അല്ലെ ഇനി ഞാൻ നോക്കും ഞാൻ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വേഗം കളർ മാറിയിട്ട് ബ്ലൂ കളറോ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കളർ മാറി അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് വരും അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടേൺസ് ബ്ലൂ അല്ലെ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്തായി റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ടേൺസ് ബ്ലൂ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് നീലയായിട്ട് മാറി അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ അമോണിയ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് നേച്ചർ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഞാൻ കളറൊന്നും മാറില്ല ഞാൻ നീലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കാരണം ഞാൻ ബേസസിൻ്റെ കൂടെ നീല കളർ തന്നെയാണ് കാണിക്കുക എന്ന് പറയും റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അയ്യോ ഇത് ബേസ് അല്ലേ ഞാൻ ചുമന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല ആസിഡ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചുമന്നിരിക്കേണ്ടത് ബേസസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വേഗം നീല നിറത്തിലേക്ക് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കളർ മാറി അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഷോസ് എ കളർ ചേഞ്ച് ഏത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനാണ് നിറത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതിനാണ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അല്ലേ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നിറം മാറും റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അല്ലെ 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 ശരിയല്ലേ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അമോണി ആസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ ആസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ ആസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ ബേസിക് ആണ് ഇവൻ ഇവൻ ബേസ് ആണ് അല്ലെ ഇവൻ ബേസ് ആണ് ബേസസ് ആണ് ബ്ലൂ കളർ കാണിക്കുന്നത് ബീഫ് ബേസസ് ബീഫ് ബ്ലൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ അമോണ ഉണ്ടാക്കി ഫുൾ പഞ്ചൻ സ്മെല്ലൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ നമുക്കിനി പോയിട്ട് ലാബിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അമോണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അല്ലേ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ചൊക്കെ അല്ലേ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി അമോണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇനി ലാബിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അമോണിയ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കാം വളരെ 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 ഈസിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ 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 തവണ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും കുറേ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ലാബിൽ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ കുക്കറി ഷോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ എങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വേഗം ബുക്ക് എടുത്ത് റെസിപ്പി എഴുതാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ എടുത്ത ആൾക്കാരെ തന്നെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെയും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെയും എടുക്കും അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെയും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാക്കും ഇവരെ കണ്ടോ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫുൾ ഫുൾ ഫയർ 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 കുറച്ച് ഫയറൊക്കെ ഇട്ടോ ഫയറൊക്കെ ഇട്ടോ ഫയറൊക്കെ ഇട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെയും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെയും നമ്മൾ അങ്ങ് ചൂടാക്കുകയാണ് ഫുൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ചൂടായിട്ട് 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 അമോണിയ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ചേർന്ന് സി എ സി എൽ ടുവും എച്ച് ടു ഒയും എൻ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സി എ സി എൽ ടു ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് അമോണിയ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ അമോണിയയുടെ കൂടെ ദേ
വെയിലത്തിടില്ലേ അല്ലെ അതേപോലെ ഈ ഡെലിവറി ട്യൂബ് വഴി പുറത്ത് വരുന്ന അമോണിയനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അമോണിയയുടെ കൂടെ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അമോണിയും എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഫുൾ ഫുൾ ഇവർ തമ്മിൽ സ്നേഹമാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഇവർ പോയിട്ട് ഹായ് എൻ്റെ എച്ച് ടു ഓ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമോണിയ എച്ച് ടു ഒന്ന് പോയിട്ട് ഹഗ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവർ നമ്മൾ വൻ സ്നേഹത്തിലാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അമോണിയൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി നമുക്ക് എച്ച് ടു ഒന്ന് നമുക്കങ്ങ് നൈസ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഈ ഡെലിവറി ട്യൂബിൻ്റെ അടുക്കുള്ള കൂടെ പുറത്ത് വരുന്ന എച്ച് ടു ഓനെ എച്ച് ടു ഓ അമോണിയ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയുമോ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ടവറിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടും എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടും ഡ്രൈവിംഗ് ടവർ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉണക്കാൻ വിടുന്നതാണ് അല്ലേ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടവർ അതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ടവർ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ടവറിലേക്ക് ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ടവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാളുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ടവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ടവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സി എ ഒ ഉണ്ട് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് നീറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡാണ് അമോണിയൻ ഉണക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ നൈസ് ആയിട്ട് അമോണിയുടെ കൂടെയുള്ള വെള്ളത്തിനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അമോണിയുടെ കൂടെയുള്ള വെള്ളത്തിനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പറയും അമോണിയുടെ അടുത്ത് പറയും ആ ഇനി നീ വൊക്കോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അമോണിയ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡെലിവറി ട്യൂബിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമോണിയനെ കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഉണക്കാൻ വിട്ട അമോണിയ തിരിച്ചു വരില്ലേന്ന് ഉറച്ചു അപ്പൊ ഇതാ അമോണിയ വെള്ളത്തിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉണക്കാൻ വിട്ട അമോണിയ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ട അമോണിയ ആയിട്ട് ഈ അമോണിയ ഗ്യാസ് തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെയും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സിനെയും എടുത്തിട്ട് ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചൂടാക്കി ഫുൾ ഫുൾ ഫയർ ഒക്കെ ഇട്ട് ചൂടാക്കി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും എച്ച് ടു ഒയും എൻ എച്ച് ത്രീയും കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ ആര് മാത്രം മതി അമോണിയന് മതി അമോണിയ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെയാ വെള്ളത്തിനെ കണ്ട അമോണിയക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ പോകണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അമോണിയനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡ്രൈവിംഗ് ടവറിലേക്ക് പറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് ടവറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ടവറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അമോണിയനെയും കാത്ത് ഇങ്ങനെ വരില്ലേ നീ വരില്ലേ ഉണങ്ങാനായിട്ട് നീ വരില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരിരിക്കുന്നുണ്ട് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നീറ്റ് കക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നീറ്റ് കക്കിയാണ് അമോണിയുടെ കൂടെയുള്ള വെള്ളത്തിനെയൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ദൂരത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അമോണിയനെ ഫുൾ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഈ ഡെലിവറി ട്യൂബ് വഴി പുറത്തേക്ക് ഇടും സെറ്റാണോ 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 അമോണിയനെ ഡെലിവറി ട്യൂബ് വഴി പുറത്ത് വിട്ടത് വരെ സെറ്റാണോ സെറ്റുമ്പ സെറ്റുമ്പ സായാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അമോണിയൻ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു അമോണിയനെ ഉണക്കാനായിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അമോണിയനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആരാണ് ആരാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നീറ്റ് കക്കെയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ജലത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സി എ യു ആണ് ഇനി അമോണിയനെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കേ പൊതുവെ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം പൊതുവെ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കും അല്ലെ നോക്കാം മിസ് എക്സാമ്പിൾ പറയും എന്താ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനെ കളക്ട് ചെയ്യണം മിസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനെ കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ പാത്രങ്ങൾ പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ആപ്പിളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ ഇടാം അല്ലേ മിസ് ഇപ്പം ഇതിലൊരു പെന്നിടാണ് ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അമോണിയ ഗ്യാസിനെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഗ്ലാസ് ജാർ ഇത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഗ്ലാസ് ജാറാണ് ഗ്ലാസ് ജാറാണ് ഇതും ഗ്ലാസ് ആണല്ലേ മിസ്സിന് കാണുന്നില്ലേ ഇടയിൽ കൂടെ അപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാർ ഇതുപോലെ അല്ല കുറച്ച് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലാണ് നമ്മൾ
എയറടിയിൽ വരും ലൈറ്ററായിട്ടുള്ള അമോണിയ മേളിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും പഴയ പോലെ തന്നെ മേളിൽ വന്ന് ഇവിടെ തട്ടി 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 നിൽക്കും അല്ലേ പുറത്തേക്ക് പോവോ സ്പ്രെഡ് ആവോ ഇല്ല ഗ്ലാസ് ജാറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ അമോണിയ ഇരിക്കും പുറത്തേക്കും പോവില്ല സ്പ്രെഡും ആവില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അമോണിയ ഗ്യാസിനെ കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും എന്തിന് തലകുത്തി വെച്ചു എന്തിന് ഗ്ലാസ് ജാറ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആക്കി വെച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം ഗ്ലാസ് ജാർ ഇൻവേർട്ടഡ് ആക്കി വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അമോണിയയുടെ ഡെൻസിറ്റി എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് അമോണിയയുടെ സാന്ദ്രത എയറിന്റെ സാന്ദ്രതയേക്കാൾ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ഗ്ലാസ് ജാർ യൂസ് ചെയ്തത് കണ്ടോ ഇതാ ചോദ്യമുണ്ട് അമോണിയയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജലാംശം നീക്കം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നീറ്റ് കക്കയെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നീറ്റ് കക്കയാണ് സി എ ഒ ആണ് അല്ലേ ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ ശേഖരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ജാർ കമഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവനെ കമർത്തി വെച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഉത്തരം കൊടുക്കുക അമോണിയക്ക് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് അമോണിയയുടെ ഡെൻസിറ്റി ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അമോണിയ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിനേക്കാളും അല്ല ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ അമോണിയയുടെ ഡെൻസിറ്റി എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് അമോണിയ ഇസ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഗ്ലാസ് ജാറിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗ്ലാസ് ജാറിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അമോണിയ വന്ന് കിടക്കും അമോണിയ സ്പ്രെഡ് ആവില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അമോണിയ ചേട്ടനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് ഇതാ വേഗം ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അല്ലെ നമ്മളുടെ ഡെലിവറി ട്യൂബിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗ്യാസിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പറും അമോണിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ വാട്ടർ വേപ്പറിനെ കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈവിംഗ് ടവറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടും ഡ്രൈവിംഗ് ടവറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നീറ്റ് കക്കിയാണ് സി എ ഒ ആണ് അല്ലെ ഈ സി എ ഒ ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആയി അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അമോണിയനെ ഉണക്കി വിടും അല്ലെ ഡ്രൈ ആക്കി വിടും ആ അമോണിയ നമ്മള് ഇൻവേർട്ടഡ് ഗ്ലാസ് ജാറിൽ കണക്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് അമോണിയ ഗ്യാസ് ഇസ് ലൈറ്റർ ദാൻ എയർ സെറ്റ് ആണോ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും എക്സാമിനെ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഗ്ലാസ് ജാറ് കമഴ്ത്തി വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 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 നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പെരിമെന്റ് നോക്കാൻ പോവാണ് അമോണിയ വെള്ളത്തിൽ സോല്യുബിൾ ആവുന്ന ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ മിസ് കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് നോക്കണം അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ബോട്ടം ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു കോർക്ക് വെച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പുറത്തൊരു സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഒരു ട്യൂബ് വഴി വെള്ളം അല്ലെ അടിയിൽ ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിനോഫ്തലിൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഫിനോഫ്തലിൻ ഈ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ പോലെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ത് ചെയ്യും ആസിഡിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പോലെയാണ് ഇരിക്കുക ഫിനോഫ്തലിൻ കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ആസിഡിന്റെ പോലെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു കളർ ചേഞ്ചും കാണിക്കില്ല പകരം ബേസിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ അപ്പൊ തന്നെ നിറം മാറിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പിങ്ക് കളർ കാണിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പിങ്ക് കളർ കാണിക്കും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിറിഞ്ച് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലാസ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ഫ്ലാസ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ നമ്മൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അമോണിയ ഗ്യാസിനെ എൻ എച്ച് ത്രീനെയാണ് ഞാൻ ഈ ആർ ബി ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കാക്കി കൊടുക്കും അല്ലേ സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്കാക്കും അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ കാ
വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആകും വെള്ളത്തിൽ അലിയും വെള്ളവും അമോണിയ ഗ്യാസും തമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലാണ് ഇവർ കണ്ട അത്രയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് വെള്ളവും അമോണിയ ഗ്യാസ് അല്ലെ നമ്മൾ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഹഗ് ചെയ്യും അല്ലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ നടക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലേ അതേപോലെ അമോണിയും വെള്ളവും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഈ അമോണിയ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് കാണുന്ന സ്പോട്ടില് വെള്ളത്തിൽ വന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പിങ്ക് കളർ കാണിക്കാൻ കാരണം വെള്ളം ഒറ്റയ്ക്കല്ലായിരുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ ഫിനോഫ്തലീൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫിനോഫ്തലീൻ എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ ദി അമോണിയ ഞാൻ നിറം മാറാ അമോണിയ ബേസാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വേഗം തന്നെ പിങ്ക് കളറിലേക്ക് മാറും അല്ലെ ഫിനോഫ്തലീൻ ബേസിന്റെ കൂടെ പിങ്ക് കളർ കാണിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അമോണിയനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിനോഫ്തലിൻ പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറും നമുക്ക് പിങ്ക് കളർ ഒരു ഫൗണ്ടൈൻ കിട്ടും ഇവിടെ പിങ്ക് കളർ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ ഉണ്ടായി അതാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ ഗ്യാസ് വെള്ളത്തില് സോല്യൂബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അല്ലെ വെള്ളത്തിൽ ഈ ഗ്യാസ് അറിയാതിരുന്നെങ്കിലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു പിങ്ക് കളർ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അല്ലെ മക്കളെ വെള്ളത്തിൽ ഇത് അലിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ കളറിൽ തന്നെ ഇരുന്നേനെ പക്ഷെ അമോണിയ ഗ്യാസ് വന്ന് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിലുള്ള ഫിനോഫ്തലിൻ വേഗം നിറം മാറി പിങ്ക് കളറിലായതല്ലേ അമോണിയ ഗ്യാസ് ഇന്ന് വെള്ളത്തിന് കാണുമ്പോൾ നീ ആണോ നീ ഏതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ തമ്മിൽ ശത്രുക്കളായിരുന്നെങ്കിൽ അമോണിയ ഗ്യാസിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയിട്ട് അമോണിയ ഗ്യാസ് ഇരിക്കും വെള്ളം ഇപ്പുറത്ത് നീങ്ങിയിരിക്കും അപ്പൊ വെള്ളത്തിലുള്ള ഫിനോഫ്തലിൻ കളർ മാറൂ ഇല്ല കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ കോൺടാക്ടിൽ വന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ അമോണിയ ഗ്യാസ് വെള്ളത്തിന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിന് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഫിനോഫ്തലിൻ കളർ മാറിയിട്ട് പിങ്ക് കളർ കാണിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അമോണിയ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കിട്ടി ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി 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 സോല്യബിൾ ആണ് വെള്ളത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈക്കുന്ന ആളാണ് അമോണിയ ഗ്യാസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബോക്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ അമോണിയ ഗ്യാസിന് നിറം ഉണ്ടോ കളർ ഉണ്ടോ കളർ ഉണ്ടോ ഒരു കളറും ഇല്ല നു അമോണിയ ഗ്യാസ് ഇസ് കളർലെസ് നിറം ഇല്ല അമോണിയ ഗ്യാസിന് ഓർഡർ ഉണ്ടോ എന്താണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗന്ധമാണ് അതിന്റെ ഗന്ധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഗന്ധം ഗന്ധം ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു പഞ്ചൻ സ്മെല്ലാണ് രൂക്ഷഗന്ധമാണ് അമോണിയ ഗ്യാസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് റൂമിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തിഘട്ടമാണോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ മുക്ക് തോർ അടിച്ചു പോണ പോലത്തെ ഒരു രൂക്ഷഗന്ധമാണ് അമോണിയ ഗ്യാസ് ലാബിലൊക്കെ അമോണിയ ഗ്യാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ബേസിക്കലി മിക്ക സ്കൂളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കില്ല ടീച്ചർ ഒരു ഇത്തിരി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കും കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ലാബിൽ നിൽക്കാനേ പറ്റില്ല അതുപോലെ രൂക്ഷഗന്ധമാണ് ഇതിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഫിനോഫ്തലിന്റെ കൂടെ പിങ്ക് കളർ കാണിച്ചു റെഡ് ലൈറ്റ് മസ് പേപ്പറിന് ബ്ലൂ ആക്കി ഇറ്റ് എസ് ബേസിസ് അല്ലെ അതിന് ബേസിക് സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത് ഇനി വെള്ളത്തിൽ അലിയോ യെസ് വെരി ഹൈ അല്ലെ വെള്ളത്തില് ഭയങ്കര വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ലയിച്ചു ചേരുന്ന ആളാണ് അമോണിയ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ഫൗണ്ടൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെ അമോണിയയുടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താണ് അമോണിയയുടെ സാന്ദ്രത അമോണിയയുടെ ഡെൻസിറ്റി എസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ എയറിനീളും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ആളാണ് അമോണിയ മോണിയയുടെ ഡെൻസിറ്റി എയറിനീളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഗ്ലാസ് ജാർ വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്തു മറക്കരുത് 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 ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 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 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം
കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയയുടെ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിക്കർ അമോണിയ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഇൻ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ലിക്കർ അമോണിയ ഇനി അമോണിയ ഗ്യാസിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ലിക്യുഫൈ ചെയ്യും അമോണിയ ഗ്യാസിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കൊടുത്ത് ലിക്യുഫൈഡ് ആക്കും ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ രണ്ട് ടേമുകളും മാറിപ്പോയത് ഇതിൻ്റെ നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അമോണിയ ഗ്യാസ് ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അമോണിയ ഗ്യാസിന് വെള്ളത്തിൽ അലീച്ച് 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 ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അമോണിയ ഗ്യാസ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഇൻ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിക്കർ 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 അമോണിയ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമോണിയ ഗ്യാസിന് ഞാൻ വൺ പ്രഷർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇവനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ അല്ലെ അമോണിയയുടെ ഗാഡ ഗാഡ അതല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്നും അതേപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അല്ലെ അതിന്റെ ഗാഢത കൂട്ടിയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിക്കർ അമോണിയ എന്ന് പറയണം അല്ലേ അല്ലെ സെറ്റ് അല്ലെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലിക്കർ 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 ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അമോണിയ ടാങ്കേഴ്സ് അമോണിയ ടാങ്കർ ലീക്ക് ആവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റോട്ടിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പം വലിയ വലിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ അമോണിയ ഗ്യാസ് പോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലൊക്കെ ഹൈലി ഇൻഫ്ലേമബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഗ്യാസുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോകുമ്പം ഈ അമോണിയ ഗ്യാസ് മറിഞ്ഞു ഒരു അമോണിയ ഗ്യാസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ടാങ്കർ ലീക്ക് ചെയ്ത് അമോണിയ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ പൊതുവെ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ഫയർ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കണം കാരണം ഈ അമോണിയ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പഞ്ചൻ സ്മെൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് പോയിസ്നസ് ആണ് ഇത് ശ്വസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സഫക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും റെസ്പിറേഷന് പ്രശ്നമാവും കുറേ 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 പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ അമോണിയ ഗ്യാസ് ശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കണ്ടെയ്നർ മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ ഈ അമോണിയ ഗ്യാസ് പരക്കും കാരണം ഇവൻ ലൈറ്ററാണ് എയറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൻ ലൈറ്ററാണ് വേഗം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ വേഗം ഫയർ ഫോഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം തെളിക്കുക അല്ലെ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യും വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യും കാരണം അമോണിയ എന്ന് പറയണത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനെ കണ്ട ഹായ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നത് കൊണ്ട് അമോണിയയുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യും നോക്ക് അമോണിയ ഡിസോൾസ് അബൻഡൻലി ഇൻ വാട്ടർ അമോണിയ ഗ്യാസ് ഇസ് റിലീസ്ഡ് വെൻ ദ ടാങ്കർ റിലീസ് It dissolves in water and can minimize the spreading of gas into the atmosphere. Atmosphere le, namakku gas in the spreading a korkya meindi bachum. Namakku endi yaa bachum? Ammonia gas parakkunnada kurakyaan aayittu bachum. Engene ammonia gas parakkunnada korkyaan aayittu bachum. Engene padrunnada korkyaan aayittu bachum. Namakku vellam jalam spray jayidu kodukka anengil. Namakku easy aayittu endi yaa bachum. Spreading of ammonia korkyaan aayittu bachum. Adhu kondha ana. അമോണിയ ടാങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ ലീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഫയർ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കണം അല്ലേ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡേ ഡെയിലി ലൈഫിലല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേഗം തന്നെ ഫയർ ഫോഴ്സിനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസിലൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അമോണിയനെ പറ്റി പഠിച്ചു അമോണിയയുടെ യൂസസ് അല്ലെ അമോണിയ എന്തിനാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻലി മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം അമോണിയനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഹയർ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ അമോണിയ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു മെയിൻ 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 കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് നി
നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടാങ്കോ രസ്നയോ ഒക്കെ കലക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പണ്ടങ്ങാനും മേടിച്ച വല്ല ചോക്കോ ബാറിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പൂണോ മിസ് നിൽക്കുന്ന സ്പൂണായിട്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്പൂണിടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ രസ്നയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കലക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വാഷോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കലക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ സ്പൂൺ ആൻഡ് ഇത് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹായ് ഐസ് ക്യാൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കഴിച്ചോണ്ട് നടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളത് കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വെള്ളം പിന്നെ എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ അത് വീണ്ടും ആയിസം ഇറ്റ്സ് എ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിനെ ഐസാക്കി മാറ്റാം വെള്ളത്തിനെ തണുപ്പിച്ച് ഐസാക്കാം തിരിച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം വെള്ളമാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ടൻറ്റുകളെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ തിരിച്ച് റിയാക്ടൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലും അല്ലെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കാം തിരിച്ച് ഐസിനെ തിരിച്ച് വെള്ളവും ആക്കാം വെള്ളത്തിന് തിരിച്ച് ഐസും ആക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിശയിലും റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കാം റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഞാൻ ഒരു ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് കേട്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പഞ്ഞി എടുക്കും ഒരു പഞ്ഞി 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 നമ്മുടെ കോട്ടൺ കോട്ടണിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു രണ്ട് പീസ് കോട്ടണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കോട്ടണിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുപോയിട്ട് എച്ച് സി എല്ല് മുക്കും എച്ച് സി എല്ല് മുക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കും ഇവിടെ കോർക്ക് വെച്ച് അടയ്ക്കും അപ്പുറത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അമോണിയയുടെ സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് കോർക്ക് വെച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇങ്ങനെ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ ഇവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്നറിയോ ഇവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് വരും അല്ലെ ഈ നഗരത്തിന് ഇതെന്തു പറ്റി ചീളയുടത്തു പോവുക അതുപോലെ ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ വെള്ള കളറിൽ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് വരും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് വരാ എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലും കൂടി ചേർന്ന് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പം അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ഈ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെളുത്ത കട്ടിയുള്ള പുക ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഇറങ്ങി പുക വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അടിയിൽ കറക്റ്റ് ഈ പുകയുടെ അടിയിലായിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കും അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വെച്ചെന്നറിയോ വെള്ളപ്പുക കാണാനില്ല വെള്ളപ്പുക ഡിസപ്പിയർ ആവും അപ്പം ഇനി മനസ്സിലായി ചൂടാക്കിയപ്പം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് തിരിച്ച് അമോണിയയും എച്ച് സി എല്ലും ആയിട്ട് മാറി ചൂടാക്കുമ്പം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് തിരിച്ച് അമോണിയയും എച്ച് സി എല്ലും ആയിട്ട് മാറി അപ്പം ആദ്യം എന്ത് സംഭവിച്ചു എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലും ചേർന്ന് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഉണ്ടായി ചൂടാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അമോണിയയും എച്ച് സി എല്ലും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി അല്ലേ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും രണ്ട് ദിശയിലും ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ത് റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ബൂത്ത് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഇരു ദിശകളിലേക്കും നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെ ഉഭയ ദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിളിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ
എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആകുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുള്ളത് അല്ലേ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എന്താവുന്നുണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലും ആയിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ പശ്ചാത്തലം ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ പുരോപ്രവർത്തനം അപ്പം പുരോപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ടന്റുകൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പുരോപ്രവർത്തനം ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ സെറ്റ് 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ മിസ് ചുമാ ഒരു തമാശയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ആരും പോയിട്ട് എക്സാമിന് എഴുതരുത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ചായയിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് വീണ് പോകുന്നത് ചായയിൽ ബിസ് ബിസ്ക്കറ്റ് വീണ് പോകുന്നത് മിസ് ചുമ്മാ ഒരു ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ കത്തിക്കുന്നത് എന്ത് സാധനം കത്തിക്കുമ്പോഴും എന്ത് പറ്റും അത് കരിയായിട്ട് മാറും അല്ലേ പേപ്പറിന്റെ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു പേപ്പർ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാരോ തിരിച്ച് ചാരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ആ മതി മതി ഇനി തിരിച്ച് പേപ്പർ ആകുന്ന പറഞ്ഞ നടക്കോ ഇല്ല നടക്കില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ പേപ്പറിനെ കത്തിച്ച് പോയിട്ടുള്ള ചാരത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ നടക്കില്ല ഒരു ആസിഡ് ബേസ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡാ കാർബൺ കത്തുന്നത് സി പ്ലസ് ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് കാർബൺ ഓക്സിജനും ആകില്ല എന്നീ വായിച്ചും എച്ച് സി എല്ലും ചേർന്ന് എൻ ഇ സി എൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു ആസിഡും ബേസും ചേർന്ന് സോൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാണ് സോൾട്ടിന്റെയും വാട്ടറിന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് ആസിഡും ബേസും ആകുക നടക്കില്ല അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒറ്റ ദിശയിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഏകദിശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ലൈഫിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമിന് എഴുതിയ മാർക്ക് കിട്ടാത്ത എന്നാൽ ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളുടെ ലൈഫാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം അല്ലെ പോയ സമയം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് ബാക്കിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നാലോ പറ്റില്ല അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈം പ്രഷ്യസ് ആണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയം നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല അല്ലെ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ആർക്കും കിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ പവർ അല്ലെ നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സമയമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ മിസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെ ഇട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണത് അല്ലെ എസ് എസ് സി എക്സാംസ് ഒക്കെ വരാനായി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം നാളെ നാളെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയ സമയം ഓർത്ത് നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ യെസ് സെറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് ഏകദിശയിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് ഇനി എന്താ നമ്മൾ അമോണിയനെ ഇൻഡസ്ട്രിയലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് അമോണിയനെ ഇൻഡസ്ട്രിയലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഹാബറാണ് ഇറ്റ്സ് നോൺ എസ് ഹാബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ പല പ്രൊനൗൺസിയേഷൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഹേബാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും ശരിക്കുമുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് ഹാബ അപ്പൊ ഹാബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ അമോണിയനെ ഇൻഡസ്ട്രിയലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന
കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പോഞ്ചിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഹാർബേഴ്സ് പ്രോസസ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവിംഗ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഹാർബേഴ്സ് പ്രോസസ് അമോണിയയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയലി അമോണിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഹാർബേഴ്സ് പ്രോസസ് അതിൽ അമോണിയ അമോണിയയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിലെ നമ്മൾ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെ റിയാക്ഷൻ സ്പീഡപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോഞ്ചി അയൺ ആണ് ഓക്കെ സെറ്റ് ഇത്രയും മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് മിസ് ഇൻ ഈ കൈ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് മിസ് ഇസ് ബാക്ക്വേഡ് അപ്പം ഇവർ ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും ഒരേ സ്പീഡിലോ ഒരേ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 രണ്ട് പേര് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ സ്പീഡ് കൂടുതൽ കുറേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എത്തുമ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെ സ്പീഡ് ഈക്വലോ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും സ്പീഡ് ഈക്വലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സ്പീഡാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗവും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗവും തുല്യമാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്യൂലിബ്രിയ സന്തുലിതാവസ്ഥ നമ്മളുടെ ലൈക്സും വ്യൂസും ഒക്കെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം പോയിട്ട് ഇക്യൂലിബ്രിയത്തിലാക്കിക്കോ അല്ലെ ഇക്യൂലിബ്രിയം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമുക്കൊക്കെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ലൈഫിൽ എന്താ വേണ്ടത് ജീവിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് മിസ് നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ റിപ്ലേസ് ആണ് വരുന്നത് ജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ലൈഫിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഓക്സിജൻ വെള്ളം ഫുഡ് ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമെങ്കിലും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ പറയും ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സമാധാനം വേണം സന്തോഷം വേണം എന്ന് പറയും അല്ലേ സന്തോഷം ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അപ്പം ഈ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈഫിൽ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനും ആഗ്രഹമില്ലേ സന്തോഷം വേണം സമാധാനം വേണം ശാന്തിയിൽ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും റേറ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും രാസസന്തുലനം അതായത് സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായി അപ്പം ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാകുമ്പോൾ കണ്ടു എന്താ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് റേറ്റ് ആണ് ടൈം ആണ് അപ്പൊ കോൺ റിയാക്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ടൻസ് ഇങ്ങനെ സമയം കൂടുന്തോറും റിയാക്ടൻസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരും പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായി 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 വരും അല്ലെ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ സമയം അല്ലേ സമയം പോകുന്തോറും റിയാക്ടൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയി പ്രോഡക്ട്സ് ആയി പ്രോഡക്ട്സ് ആയി പ്രോഡക്ട്സ് ആയി പ്രോഡക്ട്സ് ആയി കുറഞ്ഞ് 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 വന്നു അല്ലെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ല പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആണ് പയ്യെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ റിയാ റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുമില്ല കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ പയ്യെ റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആയി അല്ലേ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും തുല്യമായിട്ട് വരും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് സന്തുലിതാവസ്ഥ എത്തി
ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിയാക്റ്റൻ്റുകളും പ്രോഡക്റ്റുകളും രണ്ട് പേരും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പേരും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേജിൽ രണ്ടാമത്തത് എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ റേറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ പുരോ പശ്ചാത്തലവർത്തനത്തിൻ്റെ നിരക്ക് തുല്യമായിരിക്കും രണ്ടുപേരുടെയും റേറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡൈനാമിക്കാണ് അതാണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഡൈനാമിക് ഇൻ നേച്ചർ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡൈനാമിക് ആണ് എന്താണ് ഈ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്സിനെ പോലെ മിസ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഫുൾ ടൈം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ മിസ് ഇവിടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ മൂവിങ് 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 ആണ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ 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 നടക്കുന്നുണ്ടാവും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവർ ഒരേപോലെ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഇത് ഡൈനാമിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ആണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഒരേ സ്പീഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ 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 നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരേ സ്പീഡിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡൈനാമിക് ആണ് അത് ഡൈനാമിക് ആണ് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏ ഒരു അണക്കുമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് അതായത് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇക്വിലിബ്രിയം സമയത്ത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനെയും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനെയും റേറ്റ് ഈക്വൽ ആവുകയാണ് അതിങ്ങനെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും ഒരേപോലെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇസ് അറ്റേൻഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബോക്സ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു ബോക്സ് ഒരു ബോക്സ് എടുത്തു ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹാർട്ട് 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 ഷേപ്പിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് ടോ ഇത് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് കുറച്ച് ദായപ്പ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബോക്സ് ആണ് ഒരു പെട്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ റെഡ് കളർ ഹാർട്ടിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ യെസ് അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഈ പെട്ടി ഈ പെട്ടിനെ ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്യും ഈ പെട്ടിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു താഴൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലോക്ക് ചെയ്യും ഇതിന് ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കീ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ കീ എൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ പെട്ടിനെ ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കീ ഞാൻ എടുക്കും ഓക്കെ ലോക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കീ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോക്ലേറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റില്ല കാരണം കീ എൻ്റെ അടുത്താണ് അല്ലേ ഇനി നി എനിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അനുമസിന് കുറച്ചും കൂടി ചോക്ലേറ്റ്സ് കൊടുത്താലോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അല്ലേ ചോക്ലേറ്റ്സ് എടുക്കാനും പറ്റില്ല ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇടാനും പറ്റില്ല രണ്ടിനും നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാനും പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും ഇടാനും പറ്റില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസിൽ ഒരു അടച്ച റൂമ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി പോലെ ക്ലോസ്
ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശാന്തി ഓം ശാന്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫുൾ സമാധാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശല്യപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇക്വലിബ്രത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശല്യപ്പെടുത്തും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്തുക അതിൻ്റെ പ്രഷർ മാറ്റിക്കൊണ്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റിക്കൊണ്ടോ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റത്തിന് അങ്ങ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയൂ അതിനെയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വീണ്ടും ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കാം നമ്മുടെ ലൈഫ് പോലെയാണിതേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ഇതാ ഇതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ അസൈൻമെന്റ്സും ഹോംവർക്ക്സും പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ പോകണം ബോളൊക്കെ കളിക്കണം ഫുൾ എന്താണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകണം അപ്പുറത്തെ കുട്ടികളിലൂടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകണം റിലാക്സേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ പോയി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്ത് പറ്റും സ്കൂളിൽ കുറെ 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 വർക്ക് വരും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിൽ കുറെ വർക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കണ്ടോ സീസോടെ നടുക്കിരുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഇരുന്ന പെട്ടെന്ന് വർക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു അല്ലേ ഇക്വലിബ്രിയൊക്കെ പോയിട്ട് സാഡ് ആയി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ഹോംവർക്ക്സ് അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു യൂ മിസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അത് വന്നു ഇത് വന്നു എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക വേഗം ഹോംവർക്ക്സ് ഒക്കെ എഴുതി തീർന്നിട്ട് കളിക്കാൻ പോകും നമ്മൾ ലൈഫിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ചെറിയ സങ്കടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കും പക്ഷേ ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ മറി കിടക്കും അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് ടു ഹാപ്പി അല്ലേ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ടു ഹാപ്പി ആവും ഇത് തന്നെയാണ് ലേഷാറ്റ്ലിയോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് തന്നെയാണ് ലേഷാറ്റ്ലിയോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലേഷാറ്റ്ലിയോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേഷനും പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ സിസ്റ്റത്തിന് ഇങ്ങനെ ഹോംവർക്കും സിസ്റ്റത്തിന് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പോലൊന്നുമല്ല സിസ്റ്റത്തിന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിലോ പ്രഷറിലോ ടെമ്പറേച്ചറിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷനും പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ നേരത്തെ എന്ത് സംഭവിക്കും സിസ്റ്റം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ അല്ലെ സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യാ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തും അല്ലെ അപ്പൊ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ട്രൈ ടു റിയഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റിയഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാ ഇൻ ഓർഡർ ടു നള്ളിഫൈ നള്ളിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നോക്കും നള്ളിഫൈ ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് അറ്റെയിൻ എ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയ അത് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ലേ ഷാറ്റ്ലിയോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കേട്ടോ ഗാഢത മർദ്ദം താപനില എന്നിവയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിന് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ വ്യൂഹം ഈ മാറ്റം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും അത് പുതിയൊരു സന്തുലാവസ്ഥ കൈവരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേ ഷാറ്റ്ലിയേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ 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 ആൾക്കാരെയും ഓരോ 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 ആൾക്കാരിലും മാറ്റം വരുത്തി നോക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഓരോ 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 ആൾക്കാരിലും മാറ്റം വരുത്തി നോക്കാൻ പോവാണ് ആരിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കും ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കും പ്രഷറിൽ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഹീബേഴ്സ് പ്രോസസ് എടുത്തു അല്ലെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് ഇറ്റ് എസ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവിങ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇനി ഈ റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്താൻ പോവാണ് എന്നിട്ട്
പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പൊ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ റിയാക്ടന്റുകളാക്കി മാറ്റും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടും അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് മാഞ്ഞു പോയോ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അമോണിയ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഉണ്ടാവുന്ന അമോണിയ ഞാൻ വേം 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 എടുത്ത് കളയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ പ്രോഡക്റ്റ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം പ്രോഡക്റ്റിനെ കൂട്ടണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അല്ലേ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നൈട്രജൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നൈട്രജൻ ഞാൻ കുറേ 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 നൈട്രജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും വീണ്ടും എന്ത് പറ്റി റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അല്ലേ റിയാക്ടൻസ് കൂടി നിൽക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും അതായത് വീണ്ടും എന്ത് നടക്കും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ കുറേ അമോണിയ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാബേഴ്സ് പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവുന്ന അമോണിയനെ വേഗം 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 റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും ഉണ്ടാവുന്ന അമോണിയനെ നമ്മൾ വേഗം 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 റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ പിന്നെയും 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 ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും കുറേ കുറേ അമോണിയ ഉണ്ടാവും കുറേ 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 അമോണിയ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ചേഞ്ചസ് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ ഇതാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പം എന്ത് പറ്റും ജി ബൂബ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ വീണ്ടും രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈക്വൽ ആക്കി അല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിച്ചു ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടന്നു ഈക്വൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി അപ്പം എന്ത് പറ്റി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആയാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലേ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വലിബ്രിയം പോയി മാജിക് സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് വീശി ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടന്നു പ്രോഡക്റ്റിനെ റിയാക്ടൻ്റുകളാക്കി മാറ്റി ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടന്നു അല്ലേ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് പിന്നെന്താ പ്രോഡക്റ്റുകളെ ഞാൻ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഉണ്ടാവുന്ന അമോണിയനെ ഞാൻ എടുത്ത് ദൂരത്തേക്ക് 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 കളയല്ല കളക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എന്ത് പറ്റും പിന്നെയും പിന്നെയും അമോണിയൻ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അല്ലേ പിന്നെയും പിന്നെയും അമോണിയൻ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആനിമേഷനും കണ്ടു അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആരുടെയാണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം അതിനെ കുറയ്ക്കുമ്പം ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നോക്കാം റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതിനെ കുറയ്ക്കുമ്പം ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയണം കേട്ടോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്രഷർ പ്രഷറിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പോവാണ് മർദ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ മാറ്റാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം
നമ്പറ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം പ്രഷർ കൂടും അല്ലേ ഗ്യാസസും അതുപോലെയാണ് ഗ്യാസുകൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടെയ്നറിൽ വന്ന് ഇടിക്കും അതാണ് പ്രഷർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടെയ്നറിൽ വന്ന് ഇടിക്കും അതാണ് പ്രഷർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുമ്പോൾ അല്ലെ കാറിൽ നാല് പേര് ഇരുന്നപ്പോൾ അല്ല ഇരുപത് പേരെ ഞാൻ കുത്തി നിറച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി പ്രഷർ കൂടി അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും പ്രഷർ കൂടും ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പ്രഷർ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്നെ നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രഷറിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസും അവിടെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങോട്ടാണോ കുറവ് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങോട്ടാണോ കുറവ് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അമോണിയയുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും ഓക്കെ അമോണിയയുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഹാബേഴ്സ് പോസിസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവിൻ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാം ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും പ്രഷറിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം ഗ്യാസുകളാണോ റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും ഗ്യാസുകളാണോ ഗ്യാസസിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രഷറിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്നാൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മോൾ എൻ ടുവും ഒരു മോൾ എൻ ടുവും മൂന്ന് മോൾ എച്ച് ടുവും ചേർന്ന് രണ്ട് മോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നാല് മോളുകൾ റിയാക്ടൻ അല്ലെ റിയാക്ടൻസ് എത്ര ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നാല് റിയാക്ടൻസും രണ്ട് പ്രോ രണ്ട് മോള് പ്രോഡക്റ്റുവേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മോള് പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂള് എന്തായിട്ട് മാറും നാല് മോള് റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പുരോപ്രവർത്തനത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയാണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രഷർ കുറവാണ് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാറിൽ നാല് പേര് ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രഷർ ഒന്നുമില്ല കാറിൽ ഇരുപത് പേരാകുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും എല്ലാവരും ജാം ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബസ്സിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചാലും മതി അല്ലേ ബസ്സിൽ എല്ലാവരും സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് പോകാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി നിറച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജാം ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പ്രഷർ കുറവാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ കുറയുകയും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷന്റെ കേസിൽ രണ്ട് പേര് നാലായിട്ട് മാറാം പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവിങ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവിങ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രഷർ കൂട്ടാം ഞാൻ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രഷർ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് പ്രഷർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രഷർ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റിയാക്ഷന് എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും അല്ലെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം നോക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും പ്രഷർ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറഞ്ഞ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും എവിടെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവ് ഇവിടെ നാലെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഫോർ
അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നടക്കും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കും അപ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യവും പഠിച്ചു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരുടെ കാര്യം പഠിച്ചു പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചു അപ്പം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കാണ് കേട്ടോ അതാ ഐ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവിങ് ടു എച്ച് ഐ ഇതിൽ പ്രഷർ ഞാൻ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആർക്കാണ് ബുദ്ധി ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പ്രഷർ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാം പ്രഷർ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കിട്ട് പറഞ്ഞേ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണോ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണോ നടക്കുക ഫോർവേഡ് ആണോ ബാക്ക്വേഡ് ആണോ നടക്കുക പക്ഷെ അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഒരു റിയാക്ഷനും നടക്കില്ല ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഗ്യാസൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി നോ റിയാക്ഷൻ വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് കാരണം ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് രണ്ട് മോള് റിയാക്ടൻസ് രണ്ട് മോള് റിയാക്ടൻസ് രണ്ട് മോള് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ആ റിയാക്ഷന് നടക്കില്ല എന്നല്ല ആ റിയാക്ഷനിൽ പ്രഷർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഇഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദസ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇഫക്റ്റ് എപ്പോ ഇഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പ്രഷറിന് യാതൊരു വിധ ഇഫക്റ്റും ഇല്ല പ്രഷർ ഹാസ് നോ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും കേട്ടോ ഇൻ എ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ റിയാക്ടൻ ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയി പ്രഷർ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ കെമിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയ അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കുക റിയാക്ഷൻ തരുമ്പം മോളിക്യൂളുകൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഗ്യാസുകളാണോ എന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രഷറിന് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ചേഞ്ചും പ്രഷറിൻ്റെ ചേഞ്ചും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിന് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലേ നമ്മളുടെ ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ആരെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഹീറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സോദാമിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് എക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വാ തുറന്നിട്ട് എക്സോ എന്ന് വിളിച്ചു പോയിക്കേ പുറത്തിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് ചെറിയ മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലേ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എക്സോ തോന്നും ഇനി എന്തോ എന്തോ എന്ന് പറയുമ്പം ആരും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ എന്തോ ഉള്ളിലേക്കാണ് അതായത് ഹീറ്റ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം റിയാക്ഷൻ എന്തോ തേമിക് ആണെങ്കിൽ എന്തോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇനി ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ നോക്കും അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ്
temperature ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻഡോ എൻഡോ തോമിക് ആണ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോ തോമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാ എൻഡോ എൻഡോ തോമിക് റിയാക്ഷൻ എസ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഞാൻ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സോതേമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതായത് പിന്നെയും 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 അമോണിയ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അമോണിയ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഹാബേഴ്സ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ സിസ്റ്റം നോക്കും അതായത് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എൻഡോ തെർമിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സോതോമിക് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കും അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് എൻഡോ തോമിക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചു കൂട്ടാൻ നോക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് എക്സോതോമിക് എക്സോതോമിക് റിയാക്ഷൻ ഈ കേസിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടന്നു അല്ലേ ഓക്കെ സെറ്റ് ഓക്കെ സെറ്റ് ഓക്കെ സെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസാന താൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടും അത് കൂട്ടും ഇത് കൂട്ടും ഒന്നും ചെയ്യില്ല കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷനെയും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനെയും ഈക്വലായിട്ട് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ചെയ്യും ചില കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡുകൾ കൂട്ടും ചില റിയാക്ഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും അപ്പം ഇത് ഒരേപോലെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ്റെയും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓക്കെ സെറ്റാണോ അപ്പം കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റേറ്റ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു മെയിനായിട്ട് കോൺ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷനും പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ആണ് കേട്ടോ ഫുൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ അടുത്ത ഒരു നോൺ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ പറ്റിയും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു അല്ലേ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ മൂന്നേ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ അമോണിയ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു ഇക്വലിബ്രിയ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് നമ്മളുടെ സെൽഫ്യൂറിക് ആസിഡ് സെൽഫ്യൂറിക് ആസിഡും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ കഥം ഹോകയാ അപ്പൊ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ യൂസസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഡീഹൈഡ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാസവളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്രോളിയത്തിന്റെ റിഫൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ യൂസ് ഓഫ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എഴുതി കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും പിന്നെ എന്തിനാണ് പെയിന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെമിക്കലുകൾ വേറെ 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 സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് വേറെ കുറേ കെമിക്കലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് വിളിക്കുമല്ലോ
ഇച്ചിരി സൾഫറും ഇച്ചിരി ഓക്സിജനും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ഒ ടു ഉണ്ടാവും ഈ എസ് ഒ ടുവിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറച്ച് 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 ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എസ് ഒ ത്രീ ഉണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോഞ്ചി അയൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വി ടു ഒ ഫൈവ് ആണ് വനീഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ കാര്യവും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്തേക്കും വനീഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സമയത്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എസ് ഒ ത്രീ ആയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റും ഈ എസ് ഒ ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എസ് ഒ ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ കുറച്ച് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഫ്യൂമിങ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഓലിയത്തിനെ കിട്ടും എച്ച് ടു എസ് ടു ഓ സെവൻ എന്ത് ചെയ്തു സൾഫറും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എസ് ഒ ടു ഉണ്ടായി എസ് ഒ ടുവിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടി ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എസ് ഒ ത്രീ ഉണ്ടാവും ഈ എസ് ഒ ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും എച്ച് ടു എസ് ടു ഓ സെവൻ ഓലിയം ഉണ്ടായി അല്ലേ ഓലിയത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ രാജ ഒരു ഒരു രാജ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലേ ഓലിയത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആളാണ് നമ്മളുടെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഓലിയത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ സ്റ്റെപ്പ് സൾഫറും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എസ് ഒ ടു ഉണ്ടായി എസ് ഒ ടുവിലേക്ക് പിന്നെയും ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എസ് ഒ ത്രീ ഉണ്ടായി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വെനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് വെനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലെ എസ് ഒ ത്രീയിലേക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓലിയം കിട്ടും എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ കിട്ടും ഈ ഓലിയത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളുടെ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ഈ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കോൺടാക്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കെമിക്കൽ ഇക്വേഷ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി കൊടുക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ നോക്കാം നമുക്ക് എസ് ഒ ത്രീനെ ഡയറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ലീച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം എസ് ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവിങ് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് വെറുതെ എസ് ഒ ത്രീനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് കിട്ടണ്ടേ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാത്തത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നറിയോ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ അതൊരു വൺ എക്സോ തേമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സോ തേമിക് റിയാക്ഷനാണ് അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഈ ചൂട് കാരണം വേഗം എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പുക പുക പുകയായിട്ട് വരും അല്ലേ ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ ഇങ്ങനെ 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 പുകയായിട്ട് ഫോഗി ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഈ ഫോഗ് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ റിയാക്ഷനെ സപ്രസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതുണ്ടാവുന്നത് സപ്രസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഒ ത്രീയിലേക്ക് കുറച്ച് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് അത് ഓലിയമാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓലിയത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓലിയത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് ഒ ത്രീയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാത്തത് എന്താണ് റീസൺ എന്താണ് റീസൺ എന്താണ് റീസൺ എസ് ഒ ത്രീയിലേക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സോതാമിക് റിയാക്ഷൻ ഫുള്ള് ചൂട് വരും അത് ഫുൾ എന്താവും ഇങ്ങനെ പുക
വെള്ളത്തിനേലും സാന്ദ്രത കൂടിയ ആളാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വെള്ളത്തില് സോല്യബിളാണ് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ ആണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് അപ്പൊ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര എടുക്കാം വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ എന്തെടുത്തു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര എടുത്തു പഞ്ചസാര എച്ച് ട്വൽ എച്ച് ട്വ സി ട്വൽ എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഓ ലെവൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമുള്ള പഞ്ചസാരയില്ലേ ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരല്പം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും അതായത് നമുക്കൊരു കറുത്ത കളറ് കറുത്ത കളറ് ബ്ലാക്ക് കളർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇറ്റ് ഇസ് കാർബൺ കാർബൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാം പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഞ്ചസാര വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിരുന്ന പഞ്ചസാര ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കറുത്തു പോകുന്നത് കാണാം കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കെമിക്കലി ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് അല്ലെ നോക്കാം ഇവിടെ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ലെവൻ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾസിന് ഇതെന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് അല്ലെ വെള്ളത്തിന് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിനെ കെമിക്കലി ബോണ്ട് ചെയ്ത വെള്ളത്തിന് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് കാർബണിനെ കിട്ടിയത് കറുത്തു പോയത് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഓഫർ ഒഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു കറുത്ത സാധനം അല്ലെ കറുത്ത ആളെ കിട്ടിയത് എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് കാർബൺ ആണ് കിട്ടിയത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ആണ് അതിന്റെ കാരണം ഓക്കെ ഇനി ഇതേ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ നമ്മളൊരു ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രൈയിങ് പേർപ്പസിന് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈയിങ് പേർപ്പസിന് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കേട്ടോ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെന്ത് ചെയ്യും മോയിസ്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആർക്കൊക്കെ എസ് ഒ ടുവിന് സി എൽ ടുവിന് എച്ച് സി എൽനൊക്കെ നമ്മളൊരു ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പം നമ്മൾ അമോണിയൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഉണക്കാൻ വിട്ടിരുന്നു അല്ലെ അമോണിയനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ഒ ആയിരുന്നു മീറ്റ് കക്കിയായിരുന്നു അപ്പം ഈ സി എ ഒക്ക് പകരം നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ യൂസ് ചെയ്താലോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ വെച്ച് അമോണിയനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയണം ആർക്കൊക്കെയാണ് ബുദ്ധി ഉള്ളതെന്ന് മിസ് നോക്കട്ടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ വെച്ച് നമുക്ക് അമോണിയനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റോ ഇല്ലി അതാണ് മിസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റോ ഇല്ലി പറ്റില്ല ഓക്കെ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഒരു ആസിഡും അമോണിയ ഒരു ബേസുമാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അടുത്ത് അമോണിയനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡ്രൈവിംഗ് ടവറിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും അമോണിയൻ ഇങ്ങനെ കാത്ത് വരില്ലേ നീ വരില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ അമോണിയനെ കാത്തിരുന്നാലും അമോണിയ വരില്ല കാരണം സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആസിഡും അമോണിയ ബേസുമാണ് ഇവർ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യും അവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒന്നും നടക്കണില്ലേ ഇവർ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അമോണിയനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ നമുക്ക് അമോണിയ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റും നമ്മൾ അമോണി ആണെങ്കിൽ അമോണി ആസ് എ ബേസ് അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ആസിഡ് ആണ് ആസിഡിനെയാണ് ഉണക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ
ഇതിൽ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഞാൻ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അല്ലെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ എന്താ അണ്ണൻ തമ്പിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പേന കൊണ്ട് ഞാൻ കവളിൽ കറുത്ത് മറുകിട്ട ഇവനാണ് അപ്പു മറുകില്ലാത്തവൻ അച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സലിംകുമാർ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് മറുകിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോൾസ് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് തന്നിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിൽ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആക്കും വെള്ളത്തിൽ കലക്കി എടുക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് കുറച്ച് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് കുറച്ച് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കൊരു വെള്ള കളർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് അതിൽ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ള കളർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമുക്ക് തരണമെങ്കിൽ അത് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് കളർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൽ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൾഫേറ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക സോൾട്ടിനെ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ള കളർ പ്രസിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ള കളറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അതിനകത്ത് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് ആ വെള്ള കളർ ആരുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ബേരിയം സൾഫേറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ സൾഫേറ്റ് സോൾസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ടു ഫോം വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോലിബിൾ ഇൻ ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പം ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി വെള്ള കളർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഇസ് സൾഫേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൺഫേം ചെയ്തു ഓക്കെ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് മനസ്സിലായി തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിൽ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്താണ് അമോണിയയുടെ കാര്യമുണ്ട് അമോണിയനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു കെമിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്ത് പറ്റി നമ്മളുടെ പാവം സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ബൾബ് കത്തി വേണമെങ്കിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ബൾബ് കത്തി വേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ വേഗം തന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ആയിരുന്നു മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് ടോപ്പിക് നിന്നാണ് ഇനി ക്ലാസ് വേണ്ടതെന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും മെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസറും കൂടി മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തരണം ആരെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂമിങ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വിത്ത് ഫോമുല എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ വേണം ആരൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തതെന്ന് മി